Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na przepyszny gulasz wołowy, który jest idealną propozycją na rodzinny obiad. Taki gulasz wołowy jest prosty w przygotowaniu i idealnie pasuje na przykład do klusek śląskich lub tuczonych ziemniaczków. Zapraszam do oglądania. Na początku szybciutko wyświetlę Wam listę składników, do której możecie wrócić w każdej chwili, w której będziecie potrzebować. Składniki znajdziecie też w opisie filmu. Z tego przepisu wyjdą Wam około 2 litry gulaszu. Na początku bierzemy 1 kg wołowiny, u mnie jest to łopatka wołowa, ale nada się też karczek lub pręga wołowa. Na początku z pomocą ostrego noża kroimy wołowinę w kostkę. Staramy się, żeby kostka była na tyle mała, żeby wygodnie jadło się gulasz. Tak pokrojone mięso przekładamy do miski, najlepiej metalowej lub szklanej. Do miski z mięsem wołowym wsypujemy dwie pełne łyżki mąki pszennej i dokładnie mieszamy, tak, żeby każdy kawałek wołowiny był obtoczony w mące. Gdy to mamy zrobione, zabieramy mięso i rozgrzewamy patelnię. Na rozgrzanej patelni rozpuszczamy najlepiej smalec, możemy też rozgrzać po prostu olej, chociaż smalec moim zdaniem jest dużo lepszym rozwiązaniem. Smalec ma dość wysoką temperaturę dymienia, a mięso wołowe smażymy w dość wysokiej temperaturze. Dodatkowo smalec nadaje dodatkowego smaku. I kiedy smalec już jest rozgrzany, Wykładamy nasze mięso wołowe i obsmażamy dokładnie z każdej strony, tak żeby ładnie się zarumieniło. Jak widzicie na tym etapie mięsa niczym nie przyprawiamy, a już na pewno nie solimy, gdyż za wcześnie posolone mięso będzie po ugotowaniu twarde. Kiedy mięso mamy podsmażone z każdej strony, przerzucamy je do garnka. Najlepiej jest podzielić sobie mięso na parę porcji, w moim przypadku jest to duża patelnia, więc podzieliłam mięso na dwie porcje, tak żeby mięso się nie gotowało, tylko ładnie obsmażyło z każdej strony. Jakby było za dużo mięsa, ono by puściło soki i to mięso mogłoby się gotować zamiast smażyć. Mięso w garnku zalewamy wodą, będziemy potrzebować około 2,5 szklanki wody. Mięso powinno być całkowicie zakryte wodą. Włączamy średni ogień i zagotowujemy naszą zawartość garnka. W międzyczasie dodajemy przyprawy. Będziemy potrzebować dwie łyżeczki papryki słodkiej mielonej, szczyptę papryki ostrej mielonej, pół łyżeczki pieprzu czarnego mielonego, pięć liści laurowych i około sześć ziarenek ziela angielskiego. Na tym etapie dalej nie solimy naszego gulażu. Będziemy go solić dopiero po około godzinie gotowania. Gulasz przykrywamy i zabieramy się za krojenie cebuli. Do tej ilości gulaszu będziemy potrzebować około dwie średnie cebule. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Staramy się robić to dosyć drobno. Bierzemy też około 5 średnich pieczarek i również kroimy je w kostkę. Jeśli nie lubicie pieczarek, możecie je pominąć. Nie są one niezbędne do zrobienia tego gulaszu. Teraz bierzemy patelnię, na której wcześniej smażyliśmy mięso i znowu rozpuszczamy smalec lub dajemy olej i będziemy podsmażać cebulę. Cebulę smażymy tak, żeby zrobiła się rumiana, a następnie dodajemy pieczarki. Chwilę wszystko razem smażymy, a gdy ładnie nam się podsmaży, dodajemy trochę pieprzu. Jak widzicie dalej nie dajemy soli i oprócz tego dwa ząbki czosnku. Jeszcze razem wszystko chwilę podsmażamy i przekładamy zawartość naszej patelni do garnka. Po przełożeniu zawartości zmniejszamy ogień na mały, tak żeby nam się to wszystko powoli gotowało i zamykamy garnek. Została nam jeszcze do pokrojenia marchewka i papryka. Marchewkę obieramy, przekrajamy na pół wzdłuż, później znowu na pół wzdłuż, a następnie kroimy na ćwierć plasterki. Pokrojoną marchewkę przekładamy do garnka. Następnie bierzemy paprykę słodką, wyciągamy gniazdo nasienne, a następnie kroimy ją w kostkę. Pokrojoną paprykę również przerzucamy do garnka z gulaszem. Gulasz mieszamy, a następnie przykrywamy garnek i gotujemy gulasz przez godzinę. Po godzinie odkrywamy, mieszamy i doprawiamy solą. Na tym etapie dodaję około dwie łyżeczki soli. Może to się wydawać dużo, ale mięso nie było w ogóle przyprawiane, więc ono tą sól wchłonie i trzeba będzie jeszcze dosolić. Przykrywamy i po kolejnej godzinie, czyli łącznie już dwie godziny, doprawiamy znowu solą i naprawdę to mięso wchłonęło, więc 
na spokojnie doprawiamy. Przykrywamy i jeszcze pół godziny gotujemy. Po pół godzinie gulasz jest praktycznie gotowy, teraz pozostało nam go zagęścić. Rozrabiamy łyżkę stołową mąki z odrobiną zimnej wody i wlewamy ciągle mieszając gulasz. W ten sposób pięknie nam się zagęści. Jeszcze chwileczkę gotujemy i będzie gotowe. Gulasz z mięsa wołowego powinien się gotować przynajmniej 2,5 godziny, żeby był miękki. I trzeba się tego pilnować, żeby nie gotować go krócej. Dla mnie idealnym towarzystwem dla gularzu wołowego są kluski śląskie. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam kluski śląskie i swego czasu bardzo często je robiłam. Dlatego niebawem na moim kanale również znajdziecie na nie przepis. Uwierzcie mi, że jak raz spróbujecie gularzu wołowego z kluskami śląskimi, to już tylko w takim połączeniu będziecie go jeść. Do tego jeszcze pyszna sureweczka, tutaj kolesław i pyszny obiad jest gotowy. W tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Tam znajdziecie więcej smacznych i prostych przepisów pokazanych krok po kroku. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę. Zawsze bardzo mnie to motywuje do robienia kolejnych filmików. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!